গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ে অফ সলিউশন নাম্বার ওয়ান স্টাডি চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আমি তোমাদের ডালটন স্যার তোমরা জানো প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে আমার এখন ক্লাস পাচ্ছ মিক্স জি কে জিএস ক্লাস প্রথম ক্লাস পাচ্ছ আটটা থেকে সকাল আটটা থেকে টি ডাব্লিউ একাডেমিতে আজকে কিন্তু সায়েন্স থেকে দুর্দান্ত একটা ক্লাস নেওয়া হয়েছে তোমরা যারা দেখো নি অবশ্যই দেখে নেবে টি ডাব্লিউ একাডেমিতে এবং আজকে মিক্সড জি কে ক্লাস প্র্যাকটিস সেট নাম্বার টোয়েন্টি ফোর চব্বিশতম প্র্যাকটিস সেট কিন্তু আমি করাচ্ছি সকাল সাড়ে আটটা থেকে এই ক্লাস তোমরা পাচ্ছ তো এপ্রিল মাসের প্রত্যেক স্যারের ক্লাস রুটিন টাইমগুলো একটু দেখে নাও তোমরা ঠিক আছে এখানে আমার ক্লাস রুটিন সকাল আটটা থেকে টি ডাব্লিউ একাডেমিতে পাচ্ছ টপিক জি কে এই সেশন তোমাদের অবশ্যই দেখতে হবে এবং মিক্সড জি কে এখন এই সেশন তোমরা পাচ্ছ যারা নতুন কানেক্ট হয়েছ দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিই এবং নোটিফিকেশন অল করে রাখবে এবং দ্য ওয়ে অফ সলিউশন অফিসিয়াল যে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপে যারা জয়েন করনি জয়েন করবে তো আজকের প্রথম প্রশ্ন রাজা রামমোহন রায় তার জন্মস্থান নিম্নের কোন জেলায় পিএসসি ডব্লিউ বিপিএসসির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো আসে ঠিক আছে ডব্লিউ বিএস রয়েছে সামনে ডব্লিউ বিএস ফিলিমস রয়েছে সামনে সেই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত প্রশ্ন রাখা হয়েছে রাজা রামমোহন রায় তাকে রাজা উপাধি কে দেয় বলো তো রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে যদি বলা হয় আধুনিক মানুষ বলা হয় রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হচ্ছে হুগলি ঠিক আছে হুগলি জেলা বর্তমানে হুগলি জেলার মধ্যে পড়ছে রাজা রামমোহন রায় এই রাজা উপাধিটা কে দিচ্ছে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কে দিচ্ছে দ্বিতীয় আকবর রাজা রামমোহন রায় দুটো সভা প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন কে কলকাতাতে রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা এবং আঠারোশো সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সভা যেটা আঠারোশো তিরিশ হয় ব্রাহ্ম সমাজ তাহলে আঠারোশো আঠাশে আমরা কি লিখতে পারি ব্রাহ্ম সভা যেটা আঠারোশো তিরিশে ব্রাহ্ম সমাজ হয় রাজা রামমোহন রায়ের যদি বলা হয় সমাধি কোথায় আছে সমাধি সৌধ আছে ব্রিস্টল সিটি যেটা ইংল্যান্ডে ঠিক আছে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স দু ভারতের র্যাঙ্ক কত ছিল এখনো পর্যন্ত দু হাজার তেইশের র্যাঙ্ক প্রকাশিত হয়নি ঠিক আছে এখনো আমাদের দু হাজার বাইশের র্যাঙ্ক ধরেই চলতে হবে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স দু হাজার সালে ভারতের র্যাঙ্ক কত একশো বত্রিশ একশো ছত্রিশ একশো সাত নাকি একশো এক সঠিক উত্তর হবে একশো সাততম এখানে যে দেশগুলো অংশগ্রহণ করেছে একশো একুশটা দেশের মধ্যে ভারতের র্যাঙ্ক একশো ঠিক আছে মানব দেহের মাইট্রোকন্ড্রিয়া বিহীন কোষ্ঠী হলো কি বলো মানব দেহের মাইট্রোকন্ড্রিয়া বিহীন কোষ্ঠী হলো কি যকৃত কোষ স্নায় কোষ আর বিসি নাকি নানা দেশ সঠিক উত্তর হবে আর বিসি লোহিত রক্ত কণিকা ওই জন্য দেখবে আর বিসিতে ক্রেপস চক্র হয় না ক্রেপস চক্র হয় না এছাড়া প্রান্তীয় শ্বসন প্রান্তীয় শ্বসন হয় না শ্বসনের তিনটে পর্যায় আমরা কি কি জানি গ্লাইক্লাইসিস ক্রেপস চক্র এবং প্রান্তীয় শ্বসন তো সেখানে আর বিসিতে ক্রেপ চক্র প্রান্তীয় শ্বসন হয় না কারণ কি এটা মাইট্রোকন্ড্রিয়া বিহীন আমরা জানি যে ক্রেপ চক্র বলো বা প্রান্তীয় শ্বসন হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়াতে মাইট্রোকন্ড্রিয়াতে কোন ধাতুটি সর্বাধিক তাপ পরিবাহী আমরা জানি কি সিলভার এটা সব থেকে বেশি তড়িতের সুপরিবাহী তড়িত এর সব থেকে ভালো সুপরিবাহী 
এবার যদি বলা হয় তাপের সেটা কি হবে সেটাও কিন্তু এখানে সিলভারই হবে ঠিক আছে কপার রয়েছে প্রায় সমান হারে তা পরিবহন করে দু হাজার তেইশ সালের আন্ডার টোয়েন্টি ফিফা বিশ্বকাপ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে এখানে সঠিক উত্তর কি আছে প্রত্যেকে বলো ইন্দোনেশিয়া দু হাজার বাইশে কাতার বিশ্বকাপ হলো এটা কিন্তু আন্ডার টোয়েন্টি না ফিফা মেন কাতার ফিফা মেন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা প্রধান ঠিক আছে কাতারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নেক্সট ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যদি বলা হয় সেটা হবে কোথায় বলতো ইউএসএ কানাডা এবং মেক্সিকো কোথায় হবে ইউএসএ ইউএসএ কানাডা মেক্সিকোতে দু সালে বিশ্বকাপ হবে দু তিরিশে কোথায় হবে সেটা কিন্তু এখনো নির্ধারিত হয়নি ঠিক আছে সেটা কিন্তু এখনো নির্ধারণ করা হয়নি বিপাকের গঠনমূলক পর্যায় কোনটি বিপাকের গঠনমূলক পর্যায় নিম্নের কোনটি হবে বিপাক অর্থাৎ মেটাবলিজম সঠিক উত্তর হবে এখানে কি উপচিতি বিপাক যেটা বলা হচ্ছে গঠনমূলক গঠনমূলক আর অপচিতি এটা হচ্ছে ভাঙনমূলক ভাঙনমূলক ঠিক আছে এবং শটন রেচন এগুলো সব অপচিতি বিপাক ভাঙনমূলক ঠিক আছে হৃৎপিণ্ডের পেশিকে কি বলা হয় হৃৎপেশী কখনো ক্লান্ত হয় না তার কারণ কি এখানে অসংখ্য মাইটোকন্ডিয়ার উপস্থিতি আছে ঠিক আছে মাইটোকন্ডিয়া কি থাকে মাইটোকন্ডিয়া কোষের শক্তি কর বলায় কারণ এখানে এটিপি সংশ্লেষিত হয় ঠিক আছে এবং এখানে হৃৎপিণ্ডের যে পেশিকে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াম পেশিকে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াম যদি পেরিকার্ডিয়াম বলা হয় হৃৎপিণ্ডের আবরণী এটা হচ্ছে আবরণী আচ্ছা সকলে স্টেশনে যারা কানেক্ট হয়ে গেছে সকলে স্টেশনটা প্রত্যেকে লাইক করে দাও এবং শেয়ার করে দাও প্রত্যেকে সেশনটা লাইক করবে যারা কানেক্ট হয়ে আছো ওভারঅল যে প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করছি তোমাদের সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিন্তু অনেক অনেক হেল্পফুল হবে ঠিক আছে এবং এর আগের ক্লাস সায়েন্স থেকে করানো হয়েছে এখানে দুর্দান্ত কনসেপচুয়াল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা এখানে সঠিক উত্তর কি হবে জলসমের একক হলো কি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্যালোরি গ্রাম নাকি ডাইন আচ্ছা জলসম বা যেটাকে বলা হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার ইকুয়াল ভ্যালেন্ট ঠিক আছে ওয়াটার ইকুয়াল ভ্যালেন্ট মানে হচ্ছে জল সম এটা হচ্ছে প্রত্যেক কোনো একটা বস্তুর উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগছে ওই তাপ কত গ্রাম বা কত ভরের জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে পারছে সেটাকে ওই বস্তু জলসম বলা হবে অর্থাৎ সেটা কত গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে পারছে এক ডিগ্রি বা কত কেজি তাহলে এটা হচ্ছে জলসমের সিজিএস একক এটা ভরের এককের সঙ্গে সমান এসআই যদি বলতো এসআই একক কেজি হতো ঠিক আছে জলসমের এসআই একক কিলোগ্রাম হতো দু হাজার এগারো সেন্সাস অনুযায়ী কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক তপশিলি জাতি লোক বাস করে দু হাজার এগারো সেন্সাস অনুযায়ী কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক তপশিলি জাতি লোক বসবাস করে মিজোরাম মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব যদি তপশিলি উপজাতির কথা বলা হতো
আচ্ছা এখানে জাতি বললে হবে উত্তর প্রদেশ উপজাতির কথা যদি বলা হয় এটা হবে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ঠিক আছে কংগ্রেসের প্রথম গ্রাম্য অধিবেশন যেটা ফয়জপুর বা ফৈজপুর আছে অনেক বইতে এটা কত সালে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং সভাপতি কে থাকেন সভাপতি হিসেবে সেই অধিবেশনে কে থাকেন জহরলাল নেহরু থাকেন এবং এটা ১৯৩৭ জহরলাল নেহরু বলো একই রকম প্রশ্ন আমরা দেখেছি নেপাল ভুটান এবার আজকে চীনের সঙ্গে ভারতের কয়েকটি রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানা আছে সঠিক উত্তর কি হবে প্রত্যেকে আনসার করো দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন চীনের সঙ্গে ভারতের কয়টি রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে কি হবে সঠিক উত্তর কি হবে বলো প্রত্যেকে সঠিক উত্তর হবে চারটি আচ্ছা কি কি আচ্ছা এখানে প্রথমে বলে রাখি জম্মু কাশ্মীর লাদাখ এটা কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন টেরিটরি এটা কিন্তু রাজ্যের তালিকা থেকে আমি বাদ দিয়েছি ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য তো আলাদা নাকি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এবং লাদাখ এই দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি ঠিক আছে এই দুটো কিন্তু রাজ্য থেকে বাদ রাজ্যের মধ্যে কি রয়েছে হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ আছে ঠিক আছে উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড রয়েছে ঠিক আছে সিকিম আছে এবং অরুণাচল প্রদেশ তাহলে কটা হলো উত্তর প্রদেশের সঙ্গে কিন্তু চীনের সীমানা নেই ঠিক আছে তুমি এটা ইন্ডিয়ান ম্যাপ দেখতে পারো ঠিক আছে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে কিন্তু সীমানা নেই হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশ এই চারটি রাজ্যের সঙ্গে চীনের আন্তর্জাতিক সীমানা আছে ওকে তাহলে চারটি এবং দুটো ইউনিয়ন টেরিটরির সঙ্গে রয়েছে জম্মু কাশ্মীর যখন রাজ্য ছিল তখন কিন্তু তাহলে পাঁচটি বলতে হতো যখন রাজ্য ছিল এখন কিন্তু বলা যাচ্ছে না সূর্যের শক্তি মুক্তির জন্য কোনটি দায়ী ফিউশন রাসায়নিক ভাঙন ফিউশন নিউক্লিয়ার ফিউশন নিউক্লিয়ার ফিউশন হলো ভালো হতো অপশনে মহাকর্ষ সংকোচন কি হবে সঠিক উত্তর শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কটা রাজ্যের সীমানা রয়েছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কোনো রাজ্যের সীমানা নেই কারণ শ্রীলঙ্কা তো একটা দ্বীপ রাষ্ট্র চারিদিকে জল ইন্ডিয়ার সাথে রয়েছে পক প্রণালী ফিউশন নিউক্লিয়ার ফিউশন মানে কি সংযোজন স্পেলিং ভুল হতে পারে ঠিক আছে কোন গুপ্ত সম্রাটকে ভারতের পরিত্রাতা বলা হয় প্রত্যেক অ্যান্সার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে কোন গুপ্ত সম্রাটকে ভারতের পরিত্রাতা বলা হয় সমুদ্রগুপ্ত বিজয়গুপ্ত কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত আচ্ছা গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে যদি বলা হয় শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত যেটা তিনি কি ভুন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন ভুন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন সেই জন্য তাকে ভারতের রক্ষাকারী বা ভারতের পরিত্রাতা বলা হয় বলো গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রীগুপ্ত শ্রীগুপ্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ রাজা আমরা বললাম সমুদ্রগুপ্ত তোমরা কমেন্ট করবে শেষ রাজা 
গুপ্ত বংশের শেষ রাজার নাম কি জাতীয় গণিত দিবস কোন তারিখে পালিত হয় জাতীয় গণিত দিবস কোন তারিখে পালিত হয় একত্রিশে জুলাই পাঁচই আগস্ট তিরিশে ডিসেম্বর নাকি বাইশে ডিসেম্বর ন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্স ডে কি হবে সঠিক উত্তর এখানে হবে বাইশে ডিসেম্বর ঠিক আছে বাইশে ডিসেম্বর পালিত হয় ন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্স ডে কোন রাজ্যে তৃতীয় ভারত ভিয়েতনাম দ্বিপাক্ষিক সেনা মহড়া এক্স ভিনভ্যাক্স দু হয়েছে কোন রাজ্যে হয়েছে এটা যেটা ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামের মধ্যে এই তৃতীয় সেনা মহড়া উত্তরাখণ্ড গুজরাট হরিয়ানা অন্ধ্রপ্রদেশ সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে অ্যান্সার কর সকলের সেশনে যারা আছো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো সব প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সঠিক উত্তর হবে হরিয়ানা এটা একটু মনে রাখো এটা নোট করতে হবে তোমাকে ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমি করাই এবং এগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা আন একাডেমিতে তোমরা এক বছর এক্সটেনশন পাবে ব্যাচ যেটা চার এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে এবং ডব্লিউ বি সিএস এর একটা প্রিন্স পেন্সের ব্যাচ সিক্স এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে কোর্স ফি আগামী নাইন আমিন কোড স্কুলে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট রয়েছে দেখে নাও ফিচার্সগুলো এগুলো আছে আচ্ছা এবার জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন এবং কংগ্রেসের ভাঙন ঘটে নিম্নের কোন ভাইস রয়ের আমলে আচ্ছা সুরাট অধিবেশন যেটা সেটাই তো ভাঙন ঘটে উনিশশো নরমপন্থী এবং চরমপন্থীর মধ্যে বিভাজন হয় এবং এটা থাকে লর্ড মিন্টো লর্ড কার্জন উনিশশো পাঁচে এন্ড হয়ে যাচ্ছে তারপরে আসছে লর্ড মিন্টো আচ্ছা সময়সীমাটা একটু দেখে নাও লর্ড কার্জন আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো পাঁচ তারপর লর্ড মিন্টো উনিশশো পাঁচ থেকে দশ ঠিক আছে লর্ড হার্ডিঞ্চ দশ থেকে ষোলো লর্ড চেমস ফোর্ড ষোলো থেকে একুশ এরপর লর্ড রেডিং লর্ড আরউইন লর্ড ওয়েলিংটন লর্ড লেনলিড গো লর্ড ওয়াভেল তাই তো লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্যাস স্বাধীনতা হয়ে গেছে আবার লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তারপর চক্রবর্তী রাজা গোপালাচল গৌতম বুদ্ধ কোথায় তার বাণী প্রথম প্রচার করেন এই প্রশ্নগুলো আগে যেগুলো বলা হলো যে কোন আইসরায়গুলো পরপর এগুলো আমরা বহুবার আলোচনা করতে করতে তোমাদেরও মুখস্থ হয়ে গেছে আশা করি ঠিক আছে এগুলো ওই জন্য প্রশ্নগুলো রাখতে হয় কারণ এখন যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে ডেপথে তোমার সময়টা মনে রাখতে পারলে কোন ভাইস রয় তুমি বুঝতে পারবে গৌতম বুদ্ধ যিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক আমরা জানি তিনি প্রথম বাণী প্রচার করেন সারনাথ নেপালের কপিলা বস্তু লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ ঠিক আছে ডিএনএ এর ফুল ফর্ম কি আগে বলো ডিএনএ জিনের গঠনগত একক ডিএনএ এর পুরো কথা কি ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর আর এনএ যদি বলা হয় রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এখানে দুটো পিউরিন বেস এবং দুটো পিরিমিডিন বেস থাকে নাইট্রোজেন বেস তো এখানে ডিএনএ তো প্রিমিডিন বেস কোনগুলো সঠিক উত্তর হবে থিয়ামিন সাইটোসিন আর পিউরিন বেস অ্যাডেনিন গুয়ানিন পিউরিন বেস অ্যাডেনিন গুয়ানিন তাহলে ডিএনএ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং আর এনএ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এগুলো মনে রাখতে হবে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি গ্রিনল্যান্ড নেদারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড নাকি কোনটি নয় সঠিক উত্তর এখানে কি হবে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি সঠিক উত্তর এখানে কি আছে বলো
সঠিক উত্তর হবে গ্রিনল্যান্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ আচ্ছা বলো তো পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপের নাম কি নদী বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপের নাম কি এটা কিন্তু মাজুলি দ্বীপ ব্রহ্মপুত্র নদের দিয়ে নদীতে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে মাজুলি দ্বীপ এটা কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ ঠিক আছে যেটা আসাম অবস্থিত ওকে ভারতে প্রথম ইংরাজি ভাষায় সংবাদপত্র কে চালু করেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা খুবই সহজ সঠিক উত্তর কি হবে ভারতে প্রথম যে পত্রিকা চালু হয় সেটা কি আগে বলো সেটা কি বেঙ্গল গেজেট আচ্ছা সেটা কোন ভাষায় বাংলা নাকি ইংরাজি নাকি হিন্দি সেটাই কিন্তু ইংরাজি ভাষায় সেটা প্রতিষ্ঠা সম্পাদক কে ছিল জেমস আগস্টাস হেকি সতেরোশো আশিতে বেঙ্গল গেজুয়েট নাম কি বেঙ্গল গেজুয়েট যেটা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় বলো কোথায় প্রকাশিত হয় বা কোথা থেকে প্রকাশিত হয় সঠিক উত্তর হবে কলকাতা কলকাতাতেই প্রকাশিত হয় প্রথমে কলকাতা থেকে এবং তোমরা বলবে এটা দৈনিক সাপ্তাহিক নাকি মাসিক ডেলি নিউজ পেপার ছিল উইকলি নাকি মান্থলি কোনটা হবে এটা কিন্তু ছিল উইকলি সাপ্তাহিক ওকে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কে কে নিয়োগ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কে কে নিয়োগ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অর্থাৎ রাজ্যের সর্বোচ্চ আইন বিশেষ আইন অঙ্গন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এটা নিয়োগ করেন হচ্ছে রাজ্যপাল রাজ্যপাল কে নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি বলো তো হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে কে নিয়োগ করে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে কে নিয়োগ করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে নিয়োগ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত রাশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া নাকি ব্রাজিল ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এটা কিন্তু ওয়াটারফল ভিক্টোরিয়া একটা শহর রয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে আপকামিং কমনওয়েলথ গেম হবে দু হাজার কিন্তু এই যে ওয়াটারফল এটা আফ্রিকাতে রয়েছে কোথা আছে আফ্রিকাতে ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন টেক্সটাইল এর পরে ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প হলো নিম্নের কোনটি তাহলে প্রথম টেক্সটাইল বা বস্ত্র বয়ন শিল্প যেখানে সব থেকে বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছে ভারতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে ওটাই প্রথম দ্বিতীয় যদি বলা হয় সেটা কি হবে দ্বিতীয় কিন্তু হয়ে যাবে চিনি শিল্প বলো চিনি উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম চিনি উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম রাজ্য কি হবে সঠিক উত্তর হবে কি মহারাষ্ট্র ঠিক আছে প্রথম রাজ্য হচ্ছে মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় কি হবে তাহলে চিনি উৎপাদনে ফার্স্ট পজিশনের রয়েছে মহারাষ্ট্র ফার্স্ট যদি সেকেন্ড কথা বলো ইউপি সেকেন্ড পজিশনে আছে কিন্তু আখ উৎপাদনে 
यूपी फास्ट आंख उत्पादन यूपी फार्ष्ट पजिशन रोचे ओके तुम्हारा बोलो आंख उत्पादने द्वित स्थान राज्य रोचे गतकाल तुम्हारे होमवर्क छो हटार कमिशन गठित है निम्न कार समय कत साले ये तुम्हारे होमवर्क छो इशी साले उलियम हांटर नेतृत्व एक शिक्षा संक्रांत कमिशन गठित है भारतवर्षे तक था लर्ड रिपन आशपाशे क्यों नहीं ठीक है लर्ड लिटन लर्ड डाफरिन थे एक कन्फ्यूशन हतो बाट इन कन्फ्यूशन को जगह नहीं बोल तो लर्ड रिपनर समयकाल कत ए देखी क्या पार बहु क्लस आलोचना कर लर्ड रिपन कत साल कत साल पर्त भारतवर्षर भाइस हिसाब से थकें बोल अठारश आशी थ चुराशी तरपर आस लर्ड डाफरिन कॉग्रेस प्रतिष्ठा है तरह ठीक है बोझा गया ओके अच्छा राजा राममोहन रायिष्ठाता छें किसर एट तुम्हारा होमवर्क कर राजा राममोहन राय प्रश्न शुरू होने प्रश्न शेष हो ठीक है प्रत्येक होमवर्क करो आज के सेशन प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या प्रतिदिन एक ही थे पचिस प्लस एक छब्बीस प्रश्न थे प्रश्न संगे क्योंकि असंख्य विषय आलोचना करी कत पाच आज के सेटे कमेंट कर जाना सेट नम्बर टोटी फोर के कत पेले ठीक है आज के सेट ओभारल कम लगलो प्रश्न संगे जो आलोचनागुल कम लगलो प्रत्येक कमेंट कर जाना है ठीक है तो सकले क्लसगुल करते थको हमारे शेषा दोटो चैनल मिले तुम्हारा देखे टी डब्ल्यू एस एडेमी हमारे टपिक बेस्ड सेशन हे क्लसटा तुम्हारे क्योंकि अवश्य देखते हैं ठीक है एवं दई अब सल्यूशन जो मेन चैनल से क्लस चलते दई अब सल्यूशन टेलिग्राम कानेक्ट थको प्रत्येक क्लस तुम्हें लिंक पा टाइम मत ठीक है तो हमें यार तुम्हें खुजते हो कौ प्रतिदिन प्रचुर क्लस है टेलिग्रामे कानेक्ट थे तुम्हार लिंक पे सुविधा है जरा नतून आचो सबसक्राइब कर दई अब सल्यूशन यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन अल कर रखबे ओके आजकल क्लस आजकल क्लस तुम्हारा केम लगे अवश्य कमेंट कर जर परवर्ती क्लस तुम्हारा पा इम्तिहास सर मैथमेटिक्स और रिजनिंग क्लस ठीक है सकले जरा कानेक्ट छे असंख्य धन्यवाद प्रत्येक सेशने जरा कानेक्ट छे सेशन ट लाइक करो शेयर करो ठीक है ये आज के सीजन एंड कर सकते भलो थको सुस्थ ओके टाटा बाय